మ్యాండ్రిక్ కాదు సైంటిఫిక్గా మంచివి కాదు కరెక్ట్ అది ఎందుకు అంటే మనకి లోపల ప్రతి కణంలోనూ క్రోమోజోమ్స్ అని ఉంటాయి ఆ క్రోమోజోమ్స్లో జీన్స్ అని ఉంటాయి ఈ జీన్స్లో కొన్ని కొన్ని జీన్స్ ఏమో మనం భౌతిక రూపాలు ఇస్తాయి కొన్ని జీన్స్ ఏమో మనకు మనకి సంబంధించి ఆరు ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి రకరకాల వ్యాధులకు సంబంధించినవి ఉంటాయి రకరకాల అంగవైక్యాలకు సంబంధించినవి ఉంటాయి అంగవైక్యాలు కూడా కలుగుతుంటాయి అన్నమాట ఈ అంగవైక్యాలు జీన్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో డామినెంట్ జీన్స్ అని తర్వాత రెసిసివ్ జీన్స్ అని ఉంటాయి డామినెంట్ జీన్స్ అయితే మాత్రం వాళ్ళు బయట సంబంధం చేసుకున్నా లేకపోతే మ్యాండపం చేసుకున్నా అది బయట పడితే అంగవైక్యాలు అలా వస్తుంటాయి అది మెద జబ్బు కావచ్చు లేకపోతే గుండె జబ్బు కావచ్చు కంటి వ్యాధులు కావచ్చు చెవి సంబంధించి కావచ్చు కడుపు సంబంధించి కావచ్చు చర్మ వ్యాధులు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు డామినెంట్ జీన్ సంబంధించిన వ్యాధి అయితే మాత్రం ఏ మ్యాడకం చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా బయటపడి రెసిసు జీన్స్ అనేది ఉన్నాయి అంటే ఆ జీనికి ఇంకోటి తోడవాలి డామినెంట్ జీన్ ఒకటే చాలు రెసిసు జీన్ దీని ఇంకో రెండో వ్యక్తి నుంచి కూడా వచ్చి ఆ రెండు జోడైతేనే ఆ వ్యాధి బయటపడుతుంది అంచేత కొంతమంది కొన్ని జబ్బులు ఉంటాయి అవేంటి చర్మ వ్యాధులు అలాగే అంధత్వం సంబంధించినవి చిమిడి సంబంధించింది లేకపోతే గుండె దుబ్బు సంబంధించింది నరాదుబ్బు సంబంధించింది రక్తకు సంబంధించి వ్యాధులకు సంబంధించింది రకరకాల సంబంధించి ఉంటాయి అవన్నీ రెసిస్ జీన్స్ అంటే బలహీనమైన జీన్స్ ఈ బలం మ్యానకా చేసిన ఒక వ్యక్తి అక్కయ్య కూతురు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది మ్యానక అక్కయ్య కూతురు చేసుంటే అక్కయ్య అక్కయ్యలో ఏ రకం రెసిస్ జీన్ ఉందో ఈ తమ్ముళ్ళు కూడా అవే ఉన్నాయి రెసిసివ్ జీన్స్ అక్కయ్య కూతురు పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ కూతురు కూడా రెసిసివ్ జీన్ ఉంది ఈ పెళ్లి చేసుకుంటే అక్కయ్య కూతురు పెళ్లి చేసుకుంటే మ్యారేకం చేసుకుంటే ఇతరుల్లో ఉన్న రెసిసివ్ జీన్ అంటే బలహీన జీను అమ్మాయిలో బలహీన జీను రెండు కలిసి పుట్టే బెడ్లో చేరతాయి పుట్టే బెడ్లు కలిసి రెండు బలహీన జీన్స్ ఒక రేటే వన్ ప్లస్ వన్ కలిసి అది టూ అవుతుంది వాళ్ళ బలం ముంచుకుంటుంది ఆ దెబ్బ బయటపడుతుంది ఆ బ ఆ తమ్ముడే బయట సంబంధం చేసుకునుకోండి ఈ బలహీన జీవన సంబంధించింది బయటపడదు లేకపోతే ఇతరులో ఒక అంధత్వం సంబంధించింది ఏది ఉందనుకుందాం ఉంటే ఆ బలహీన జీవన గురించి వీడు పుట్టే బిడ్డలకి అతని పుట్టే పిల్లలకి అంటే అక్కకి మనోరాలు లేదా మనోడు వాడికి అంధత్వం రావచ్చు మోగ రావచ్చు గుండె జబ్బు రావచ్చు నరా జబ్బు రావచ్చు ఏది పని రావచ్చు అంటే రెసిసివ్ జీవన అంటే మ్యాండే కాల్ చేసేవాడు సైంటిఫిక్గా చూస్తే మ్యాండికాల వల్ల బలహీనమైన జీన్స్కి రెండు రెండు ఒకసారి చేరి అవి బలం పుంజుకుని ఆ జబ్బుని బహిర్గతం చేస్తాయి అంచేత రక్త సంబంధీకుల్లో వివాహాలు పనికి రాదు అయితే అందరికైనా కాదు అందరిలో ప్రతి వాళ్ళను ఈ జీన్స్ ఉండాలి లే కదా ప్రతి వాళ్ళను బలహీన జీన్స్ ఉండాలి లేదు ఉన్న వాళ్ళల్లోనే ఇది జరుగుతుంది అంటే మ్యాండకాల చేసిన ప్రతి ఒక్కరిలో చూస్తుంది పుట్టే ప్రతి పిల్లలకి గుండె జబ్బులో లేకపోతే నరా జబ్బులో చరం వ్యాధులు ఇంకోటి వస్తే అనుకోదు కానీ సైంటిఫిక్గా ఏంటంటే ఈ బలహీనమైన జీన్స్ అని ఒక బయట సంబంధాలు చేస్తున్నప్పుడు పదివేల మందిలో ఒకరికి ఆ బలహీన జీన్స్ రెండు కలిపి ఒకటి కనబడడం ఉంటే పదివేల మందిలో ఒకరు ఉంటే మ్యాండకాల చేసినప్పుడు ప్రతి ఇరవై ఐదు మందిలో ఒకళ్ళలో ఆ జబ్బు పెట్టిపడు అంటే ఎంత తేడా చూడండి మ్యాండకాలు అయితే ప్రతి ఇరవై మందిలో ఒకళ్ళే ఆ బలహీన జీవులు రెండు కలిపి ఒకటే అవడం ఉంటుంది పదివేల మంది తరం బయట సమాధి చేసే అవుతుంది అన్నమాట అంచేత సైంటిఫిక్గా మ్యాండకాలు మంచి కాదు మ్యాండకాలు అయితే పుట్టిన ప్రతి ఒక్క పిల్లలు మ్యాండకాలు చేసిన పుట్టిన పిల్లలు ఇలాగే పుడతామని అనుకోవద్దు కానీ ఎక్కువ మంది పిల్లలు మాత్రం ఏ ఒక బల జబ్బుతో పుట్టడానికి అవకాశం ఉంది మరిన్ని కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి